అందరికీ నమస్కారం తెలుగులో మాట్లాడదామా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడదామా సంతోషం సంతోషం స్టీవ్ జాబ్స్తోనే మొదలు పెడదాం యాపిల్ అతనికి వయసు నలభై ఆరు ఉన్నప్పుడు ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్ అని వచ్చింది అంటే నీళ్లు తాగినా ఆయనకి కడుపులో మంట సో మొత్తం ప్రపంచంలో ఉన్ ఉన్న డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళల్లో ఆయన ఒకడు ఆయనది డబ్బు ఎంత ఉంది అని మొన్న చనిపోయిన తర్వాత ఆయన చనిపోయిన తర్వాత లెక్కాచారం వేశారు వేస్తే మన భారతదేశ బడ్జెట్ ఒక సంవత్సరం బడ్జెట్లో దాదాపు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ డబ్బులు ఆయన దగ్గర ఉన్నాయి హీఈస్ వర్త్ దట్ మచ్ ఫైవ్ ట్రిలియన్ డాలర్స్ బిజినెస్ చేద్దాం అనుకుంటే ఆయన దగ్గర టూ ట్రిలియన్ డాలర్స్ వర్త్ డబ్బులు ఉన్నాయట ఆల్రెడీ అంటే ఆయన వెనకల ఆయన్ని పరామర్శించడానికి ఎనిమిది వందల డాక్టర్లు గడిచిన ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా ఆయన చనిపోయే ముందు ఎనిమిది సంవత్సరాలు పనిచేశారు ఆయనకి ఒకరోజు రాత్రి నిద్ర ఇచ్చేదానికి ప్రయత్నం చేశారు నిద్ర ఇవ్వలేకపోయారు అంటే మీరందరూ అనుకుంటున్నట్టు డబ్బులు ఉంటే ఏదైనా సాధించవచ్చు అనుకునేదైతే ఇతనే ప్రైమ్ ఎగ్జాంపుల్ ముఖ్యమైన ఉదాహరణ ఇతను ఒక్కడు చాలా మీకు ఇంకా వేరే వాళ్ళని ఎవరిని నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అంటే మీరు అనుకుంటున్నట్టు ఈ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ ఈ డాక్టర్స్ ఈ ఎంఆర్ఐలు ఈ సిటీ స్కాన్లు ఏవి మీకు ఆరోగ్యాన్ని ఇవ్వవు ఒక్కరు కూడా మీకు ఆరోగ్యాన్ని ఇవ్వరు నో డాక్టర్ ఆన్ దిస్ ప్లానెట్ కెన్ గివ్ యూ హెల్త్ నో డాక్టర్ ఆన్ దిస్ ప్లానెట్ కెన్ గివ్ యూ హెల్త్ ఆరోగ్యం మీ చేతుల్లో ఉంది మీ నోట్లో పోయే ప్రతి చుక్క ప్రతి ఒక్క ముద్ద ఇవ్వస్తుంది కానీ డాక్టర్లు ఇవ్వరు ఏ డాక్టర్ ఇవ్వడు హోమియోపతి డాక్టర్ ఇవ్వలేడు ఆయుర్వేద డాక్టర్ ఇవ్వలేడు యునానీ డాక్టర్ ఇవ్వలేడు న్యాచురోపతి డాక్టర్ ఏ పతి అల్లోపతి ఈ పతి ఆ పతి మీరు ద్రౌపదులు అవుతారు అంతే ఇంకేమి లేదు ఇదంతా ఒకవైపు మీ ఆరోగ్యాన్ని రక్షించేది చాలా సులభం ఇంతే మీకు కావాల్సింది ఈ చిన్న పుస్తకం మీరు దీన్ని ఫాలో అయితే మీ ఆరోగ్యం వచ్చేస్తుంది ఆ ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్ వచ్చిన ఆ స్టీవ్ జాబ్స్ కూడా ఈ పుస్తకం చదివి నింటే బాగా అయిపోయేవాడు గ్యారంటీ డయాబెటీస్ హెచ్ఐవి హార్ట్ బ్లాక్ మొన్న విజయవాడకి వెళ్ళాం ముగ్గురు ముస్లిమ్స్ ఫ్యామిలీ ఫుల్ నైంటీ పర్సెంట్ బ్లాక్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ బ్లాక్ థర్టీ పర్సెంట్ బ్లాక్ మొత్తం ట్వెల్వ్ బ్లాక్స్ అరౌండ్ ద హార్ట్ ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి నడిచేదానికి వీలు కావట్లేదు నాలుగు స్టెప్పులు వేయలేరు పుస్తకం చూశారు మూడు వారాలు వాడుకున్నారు ఆ ప్రోటోకాల్ హార్ట్ బ్లాక్స్ అని ప్రోటోకాల్ ఉంది మూడు వారాల్లో మూడు కిలోమీటర్లు నడిచేదానికి వీలైంది అదే ముగ్గురిని అన్నదమ్ముల్ని పెద్ద మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్లో మేము ఆపరేషన్ చేసినా మీరు బతుకుతారో లేదో తెలియదు ఒక్కొక్కరు ఎనిమిది లక్షలు కడితే మేము మొదలు పెడతాం అన్నారట దిస్ ఈజ్ ద రియల్ స్టోరీ అంతకుముందు నేను విజయవాడకి వెళ్ళాను ఆ పుస్తకం చూసి బాగు చేసుకున్నారు మళ్ళీ వెళ్తే వెళ్ళి నమస్కారం చేశారు నిన్న పంజాబ్కి వెళ్ళాను ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజెస్తో ఒక అమ్మాయి పుట్టి ఆరు సంవత్సరాలు అయింది హాస్పిటల్ గేట్ బయటికి రాలేదు మంచం మీదనే ఉంది అన్నీ ట్యూబులు అన్నీ నడిపించారు చివరికి వాళ్ళకి డబ్బులు ఎక్కువ ఉన్నాయని అమెరికాకు తీసుకెళ్లారు ఏరోప్లెయిన్లో అలాగే పిలుచుకెళ్ళి ఆ అమ్మాయి దే కుడ్ నాట్ గెట్ హర్ అవుట్ ఆఫ్ ద బెడ్ ఈ పుస్తకంలో చిన్న ప్రోటోకాల్ ఉంది ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజ్ అని దాన్ని చూసి ఆరు వారాలు వాడితే అమ్మాయి ఇప్పుడు జింక పిల్లలాగా ఆడుతూ పాడుతూ హ్యాపీగా ఉంది వాళ్ళందరూ ఇరవై ఎనిమిది మంది ఫ్యామిలీ వచ్చారు ఇలా నేను వందల వేల అంశాలని చెప్పుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు ఇది బాగు చేశాను అది బాగు చేశాను అది బాగు చేశానని బట్ దట్స్ నాట్ మై జాబ్ ఐ డోంట్ వాంట్ దాట్ యాక్చువల్లీ మీ అందరికీ ఇంకా భయంకరమైన విషయం ఒకటి చెప్పాలి నేను దాన్ని ఏం చేయాలి అని మీరందరూ ఆలోచించాలి ఇలా మీకు రోగాలు ఉన్నాయి అంటే బాగు చేసుకోవచ్చు ఆయన ఇది పట్టుకొచ్చాడు రణపాలాకని మీ కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఇప్పుడు అందరికీ డయాలిసిస్ యూనిట్లు డయాలిసిస్ ఢిల్లీ ఢిల్లీ నుంచి ఢిల్లీ నుంచి డిస్ట్రిక్ట్ వరకు ప్రతి ఒక్క చోట డయాలిసిస్ యూనిట్లు రెడీ చేస్తామంటున్నారు 
వెళ్ళి డయాలసిస్ మీద పడుకుంటే ఆ మిషన్ మీద రెండు గంటలు లేకపోతే ఆ నాలుగు గంటలు ఇప్పుడు కొత్త టెక్నాలజీ వచ్చింది ఐదు గంటలు పడుకోవాల్సిన పని లేదు ఒక గంట పడుకోండి రండి రండి పడుకోండి ఒక సెషన్కి రెండు వేలు మూడు వేలు సబ్సిడీ ఇస్తాము గవర్నమెంట్ డబ్బులు ఇస్తుంది మీరు సగం డబ్బులు ఇవ్వండి గవర్నమెంట్ సగం డబ్బులు ఇస్తుంది ఈ స్కీము ఆ స్కాము అని మొత్తం లొడబెడుతున్నారు కోట్ల కోట్ల రూపాయలు సగం డబ్బు గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది సగం డబ్బు మీరు ఇవ్వండి ఇలాంటి స్కీములు స్కాములు అన్నీ నడుస్తున్నాయి మీ కిడ్నీకి ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా సార్ యాక్చువల్లీ ఇంకా ఎన్నో ఎన్నో ఆకుల గురించి చెప్పదలుచుకున్నాడు ఇది అతి అద్భుతమైన ఆకు రణపాల ఆకు అంటారు ఈ ఆకును తీసి ఇలా మట్టిలో వేస్తే అదే మళ్ళా చెట్టు అవుతుంది ఈ కనుపు నుంచి నీళ్ళు అవసరం లేదు చాలా తక్కువ నీళ్ళతో పెరుగుతుంది ఈ ఆకు డాక్టర్ కాదర్ చెప్పాడని నాలుగైదు ఆకులు బాగా కుదించి రసం తాగితే మీకు మంట అవుతుంది మీకు కావాల్సింది హాఫ్ ఆకు అంతే కొద్దిగా రసం నీళ్ళల్లో వేడి చేసి ఆ రసాన్ని రోజు తాగితే అంటే మీకు ఇదైతే మీ మొత్తం కిడ్నీలో ఉన్న రాళ్ళు మీ కిడ్నీకి ఉన్న ఇబ్బందులన్నీ మాయమైపోతాయి ఇంతే మీకు కావాల్సింది అంటే ఇదంతా కలిసి మీకు ఇరవై రోజులు ఇరవై రోజులకి ఇంత చాలు ఇది తాగితే మీ కిడ్నీలన్నీ క్లీన్ అయిపోతాయి కిడ్నీ స్టోన్ ఆయన పదకొండు పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది ఎంఎం కరగదు అన్నాడు ఆకుతో కరగపోవచ్చు ఈ ఆకుతో ఇరవై ఐదు ఎంఎం ఉన్న రాయి కూడాను కరిగిపోతుంది సో ఇలాంటి విషయాలు ఎన్నో ఉన్నాయి నాకు తెలిసినవి ఇన్నైతే ఆయనకు తెలిసినవి ఇంకొన్ని ఈ మా ఇద్దరికి తెలిసిన దానికంటే ఇంకొకది ఎక్కువ ఆయనకు తెలిసి ఉంటాయి ఇవన్నీ మనం వదిలేసాం ఎందుకంటే ఈ డాక్టర్లు ఈ సో కాల్డ్ డాక్టర్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఎంబీబీఎస్ ఎండి చేసిన వాళ్ళందరూ మనల్ని మాయలో పడేసి ఆసుపత్రుల చుట్టూ తిరిగించుకుంటున్నారు అదొక వైపు అయితే ఇంకా భయంకరమైన విషయం ఏమిటంటే ఇప్పుడు మీరు అందరూ తింటున్న బియ్యము గోధుమలు చెరుకు పెంచేదానికి డ్యాములు కట్టి మైనింగ్ చేసి స్టీల్ తయారు చేసి నీళ్లు వేల 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 లీటర్లు కట్టి బియ్యం గోధుమలు చెరకు పెంచుతున్నాం పెంచామయ్యా బాగానే ఉంది అంత బ్రహ్మాండంగా తింటున్నాం గులాబ్ జాములు అన్నీ తింటున్నాం హ్యాపీగా ఉన్నాం అనుకుంటున్నారు మీరు మీరంతా హ్యాపీగా ఉండొచ్చు ఏ రోగం రాకుండా ఉన్నా కానీ పర్వాలేదు కానీ ఈ మూడు ధాన్యాలు తినటం వల్లనే ధాన్యం అంటే చక్కెర చెరుకు పెంచేది కూడా ఒక మొక్క దాని నుంచి వచ్చే చెరుకు నుంచి వచ్చే చక్కెర సారాయి వల్ల సగంలో ప్రపంచానికి రోగాలు సగం వచ్చాయి అంటే ప్రపంచంలో ఉన్న సగం రోగాలకు కారణం మానవ జాతి చెరుకు పెంచడం వల్ల మిగిలిన సగానికి రోగాలకు కారణం బియ్యం గోధుమలు తర్వాత వచ్చాయి సోయాబీను మొక్కజొన్నలు కలిపి తెచ్చిన మాంసము గుడ్లు పందులు ఆవులు అన్నీ జెనెటికలీ మాడిఫైడ్ ఈ జెనెటికలీ మాడిఫైడ్ చేసిన కేఎఫ్సీలు మెక్డొనాల్డు బర్గర్లు తిని మీకందరికీ లేనిపోని రోగాలు వస్తున్నాయి అది వేరే విషయం మీకు రోగాలు వచ్చాయి బాగు చేసుకునేదానికి ఇలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు అంత రెడీగా ఉంది ఏం పర్వాలేదు అంటే అది తింటూ ఉండండి రోగం వస్తుంది తీసుకుంటూ ఉండి బాగవుతూ ఉండండి ఒక సైకిల్ ఉన్నాం ఈ సైకిల్లో ఉన్నాం బట్ మోసం ఎక్కడ జరిగింది తెలుసా ఆయనేమో రామకృష్ణ గారేమో మీరంతా యువకులు ఉన్నారు భారతదేశానికి పెద్ద వరము మొత్తం నలభై కోట్ల మంది యువతులు యువకులు యువతులు మన దేశంలోనే ఉండేది ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేదు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ వ్యాక్సినేషన్ బిజినెస్ మొదలైందే ఇక్కడ ఎందుకంటే మీరందరూ ఉన్నారనే మీకు అందరికీ దిక్కు తెలియట్లేదు ప్రపంచంలో వేరే దేశాల్లో యువకులు లేరు ఈ వ్యాక్సిన్ బిజినెస్ అక్కడ జరగదు ఎందుకంటే పెద్దవాళ్ళే అందరూ ఉండేది ఇంకొక ఐదు సంవత్సరాలు అందరూ చచ్చిపోతారు ఇంకా బిజినెస్ లేదు అక్కడ వాళ్ళకి ఇంకా వచ్చే బిజినెస్ అంతా భారతదేశంలోనే ఉండేది నలభై కోట్ల మంది ఉన్నారు అంటే మీ అందరికీ వ్యాక్సిన్ అవసరము 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 అని బ్రెయిన్ వాష్ చేస్తే వచ్చే ఇరవై సంవత్సరాల్లో ఒక వ్యాక్సిన్ బిజినెస్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ వ్యాక్సిన్ బిజినెస్ బ్రహ్మాండంగా అమెరికాలో యూరోపులో జరుపుకుంటూ వచ్చారు ఇన్ని రోజులు వాళ్ళకు ఉన్నట్టుండి తెలిసి వచ్చింది అయ్యో ఇంక వీళ్ళందరూ చనిపోతున్నారు ఇంకే బిజినెస్ లేదురా మనకి ఎక్కడరా బిజినెస్ అంటే ఇండియాలో ఉంది సో అందుకే ఇండియాకి వెళ్ళి క్వారంటైను పద్నాలుగు రోజులు ఇలా అంతా అందరినీ భయపెట్టి చేస్తే మీరు అందరూ రెడీ అవుతారు అనమాట అందుకోసం ఈ పని డ్రామా జరుగుతుండేది అంతే ఇంకేమీ లేదు నిజంగా కరోనా వచ్చి మిమ్మల్ని చంపేసి ఏమి చంపలేదు ఇండియాలో ఎవరు చనిపోలేదు యాక్చువల్లీ 
no one died in india due to corona it's only 4 lakhs vere deshalo 40 lakhal mandi jacharu manakante 40 retlu takku unna janaba unna vallu brazil britain akada maamsaharulu ekkuva kg nelaki 15 kg average vere deshalo india lo average 3 kg lu oka manishi tinedi అదొక్కటి కారణం మనకు రోగ నిరోధక శక్తి ఎక్కువ ఉండేదానికి ఎందుకంటే మాంసం ఒక్కటే తినకుండా మిగిలిన ఆకులు అలములు అది ఇది తింటున్నాం వంకాయ టెంకాయ అది ఇది ఆకు ఈ ఆకు చుక్కాకు పుక్కాకు ఏదో ఒక ఆకు పేరు పెట్టుకొని తింటున్నాం అందువల్ల ఈ ఆకుల్లో ఏముంది ఈ ఆకులు ఆకులు కాదు ఆకుల వెనకాల స్ట్రొమాటా అని ఉంటుంది అంటే బాష్పీకరణ చెందేదానికి రంధ్రాలు సూక్ష్మ రంధ్రాలు ఉంటాయి ఆ రంధ్రాల చుట్టూ సూక్ష్మజీవులు ఉంటాయి హైగ్రోస్కోపిక్ మైక్రోబ్స్ అని ఈ మైక్రోబ్స్ నీ పొట్టలో పెరిగినప్పుడు సమతూలనం మొదలవుతుంది మైక్రోబియల్ బ్యాలెన్స్ అంటారు గట్ మైక్రోబ్స్ అంటారు గట్ మైక్రోబ్స్ ఆ గట్ మైక్రోబ్స్ నీ పొట్టలో ఉంటే ప్యాథోజనిక్ బ్యాక్టీరియాని దూరం ఉంచుతాయి నువ్వేమీ చేయలేవు you cannot do anything to the microbes only microbes can fight with microbes ante aa microbes ni jayinche daniki dan ninchi vache visha padarthalni mundugane gamaninchi danlaki antibodies ni prepare chesi daniki kavalsina amshalni nee moola madhyaku yamukala madhyaku paatham nerpinchedi ee microbes andike ee aakulu alamulu manam teesukunnappudu mana dehamlo గట్ మైక్రోబ్స్ ఎక్కువ అవుతాయి మనకు రోగ నిరోధక శక్తి ఎక్కువ వస్తుంది ఇప్పుడు భారతదేశంలో కరోనా వల్ల ఎక్కువ మంది ఎందుకు చనిపోలేదు అంటే కారణం ఇంతే వేరే దేశాల్లో ఈ ఆకులు అలములు తినే సంప్రదాయం ఇంకా లేదు ఇక్కడ పచ్చి మాంసం తినే చాలామంది మాంసాహారులు కూడాను చివరికి గోంగూర పచ్చడో ఏదో ఒకటి నంచుకునేదే అలవాటు ఉంటుంది అనమాట అర్థమవుతుందా సో దిస్ ఈజ్ అవర్ కల్చర్ అందుకే ప్రపంచంలో కల్చరు అగ్రికల్చరు సరిగ్గా ఉంటే దేశం బాగుంటుంది అని ఇప్పుడు వేరే దేశాలన్నీ విరిగి కింద పడిపోతున్నాయి ఎందుకంటే ప్రపంచంలో ఇప్పటికీ వ్యవసాయాన్ని వ్యవసాయంగా నమ్ముకొని చేసేవాళ్ళు మన దేశంలో ఇంకా ముప్పై ఎనిమిది పర్సెంట్ ఉన్నారు మొత్తం అరవై ఎనిమిది పర్సెంట్ ఉండేవాళ్ళు ఐదు సంవత్సరాల క్రితం కానీ ఈ కంపెనీలు మిషన్స్ అండ్ మిసైల్స్ బిజినెస్ మెల్లిగా రైతుల్ని ఇటువైపుకి దారి మళ్ళిస్తున్నారు ఓకే మళ్ళీ ఇంతే మళ్ళీ ఇచ్చారులేవయ్యా మేము మిసైల్స్లో వెళ్ళి పైకి వెళ్ళిపోతాం అనుకుంటున్నారేమో పైకి వెళ్ళినా మళ్ళీ మీ నోట్లోకి పడాల్సింది ముద్దే నువ్వు మంగళ గ్రహానికి వెళ్ళినా ముద్ద నోట్లోకి దిగాల్సిందే ఆ ముద్దే విషయమైంది ఈ రైసు గోధుమలు ఈ చక్కెర తినటం వల్ల మన దేహంలో రక్తంలోకి గ్లూకోజు వెంట వెంటనే ఎక్కువ ప్రమాణంలో వెళ్ళటం వల్ల రక్తంలోకి చక్కెర అంశం ఎక్కువైంది మన దేహం నోటి నుంచి గుదద్వారం వరకు దేవుడు ఇచ్చింది రక్తంలోకి చక్కెరను నిదానంగా వదిలేదానికి అదే డైజెషన్ అదే పచన నాళం అదే మనకు జీర్ణక్రియ కావాల్సిన అన్ని అంశాలు దేవుడు కూర్చుపెట్టాడు కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాం వరి బియ్యము గోధుమల్ని ఎంచుకొని ఎందుకు ఎంచుకున్నాం తర్వాత చెప్తాను కారణం తర్వాత చెప్తాను దాన్ని సీ త్రీ ఫుడ్స్ అంటారు సీ త్రీ ఫుడ్స్ అంటే నీళ్ళు ఎక్కువ కడితే దిగుబడి ఎక్కువ అవుతుంది సీ త్రీ ఫుడ్స్ సీ త్రీ అంటే పైరూవిక్ యాసిడ్ అంటారు పైరూవిక్ యాసిడ్ నుంచి గ్లూకోజ్ వరకు పైరూవిక్ యాసిడ్ ఇస్ సీ త్రీ కార్బన్స్ సిసిసి గ్లూకోజ్ సి సిక్స్ ఇంకా మూడు కార్బన్లు యాడ్ చేస్తే గ్లూకోజ్ అవుతుంది దిస్ ఈజ్ గ్లూకోజ్ గ్లూకోజ్ తయారవుతూనే మొత్తం ప్రపంచంలో ఆహారం తయారవుతుంది పత్రహరిత్తు సార్ ఎవరో చెప్పారు కిరణజన్య సంయోగ క్రియ నుంచి మీకు ఆహారం తయారవుతుంది ఎవరు తయారు చేస్తారు పత్రహరిత్తు తయారు చేస్తుంది పత్రహరిత్ అంటే క్లోరోఫిల్ క్లోరోఫిల్ మేక్స్ ఫుడ్ ఫర్ ఆల్ ద లివింగ్ థింగ్స్ ఆన్ దిస్ ప్లానెట్ అది సముద్రంలో ఉన్న ఫైటో ప్లాంక్టన్ కావచ్చు పెద్ద పెద్ద కొండ చర్యల్లో ఉన్న మహా వృక్షాలు కావచ్చు గడ్డి కావచ్చు ఆకు కావచ్చు ఏ ఆకైనా కానీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని ఇంగాల ఆమ్లాన్ని గ్లూకోజ్గా తయారు చేస్తుంది ఆ తయారు చేసే పద్ధతులు 
రెండు రకాలు సి త్రీ ఫుడ్స్ అంటారు సి ఫోర్ ఫుడ్స్ అంటారు సి ఫోర్ అంటే ఆక్సాలో అసిటిక్ యాసిడ్ నుంచి మొదలవుతుంది ఐదు కార్బను ఆరు కార్బను ఆస్కార్పిక్ యాసిడ్ గ్లూకోజ్ సి త్రీ పైరువిక్ యాసిడ్ ఆక్సాలోస్టిక్ యాసిడ్ గ్లూకోజ్ ఈ సి త్రీ నుంచి సి ఫోర్ పోయేదానికి నీళ్ళు ఎక్కువ ఉంటే ఎక్కువ తయారవుతాయి సి ఫోర్ నుంచి సి సిక్స్ పోయేదానికి నీళ్ళు అవసరం లేదు అందుకే సి ఫోర్ గ్రాసెస్ అంటారు సి ఫోర్ గ్రాసెస్ భూమిలో ఎక్కడైనా పండుతాయి నీళ్ళు కట్టినా కట్టకపోయినా పండుతాయి మీరు ఇప్పుడు రోడ్డు మీద వస్తుంటే చూశారు చాలా పరక పుల్లల్లాగా గడ్డి పెరుగుతూ ఉంటుంది అవన్నీ సి ఫోర్ గ్రాసెస్ అంటే నీళ్ళు లేకుండానే తేవాంశం ఉంటే చాలు రూట్స్ బయలుదేరితే చాలు అవి పెరిగిపోతాయి ధాన్యం కొడుకుతుంది ఆ సి ఫోర్ ఫుడ్సే ఈ పుస్తకంలో మీ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే అద్భుతమైన ఆహార పదార్థాలు మిల్లెట్స్ అని నేను గడిచిన ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలుగా పరీక్షలు చేసి ప్రయోగాలు చేసి కనిపెట్టాము మీ ఆరోగ్యం బాగయ్యేదానికి ఏ ఇబ్బంది లేదు కానీ ఇంకా పెద్ద ప్రాబ్లం ఉంది అని చెప్పేదానికి ఈ కథ అంతా చెప్తున్నాను మీకు ఈ గోధుమలు బియ్యము సి త్రీ ఫుడ్స్ సి త్రీ ఫుడ్స్ అంటే ఏంటి నీళ్లు కడితే సి త్రీ నుంచి సి ఫోర్కు ఆక్సలో యాసిటిక్ యాసిడ్ ఈల్డ్ ఎక్కువ అవుతుంది అంటే మీరు వరి బియ్యము ముందు నీళ్లు డ్యాములు కట్టక ముందు మీకు చెరువులు ఉన్న జమీందారులు కింద భూముల కింద పండించుకునేవాళ్ళు ఎకరానికి ఒక ఏడెనిమిది క్వింటల్ పండించేవాళ్ళు కానీ ఎప్పుడైతే డ్యాములు కట్టి వరి మళ్ళు తయారు చేసి ఈ కంపెనీలు ఎరువులు తెచ్చి వేయటం వల్ల ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ఎకరాకి నలభై క్వింటల్ పండించగలుగుతున్నారు ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ దట్ వండర్ఫుల్ సి త్రీ టు సి ఫోర్ ఆక్సిజన్లో అసిటిక్ యాడ్ సింథసిస్లో నీళ్ళ అవసరం ఉండటం వల్ల ఈల్డ్ పెంచుకోవచ్చు దట్స్ వై వరి గోధుమల్ని ఈ కంపెనీలు యథేక్షగా వాడి ప్రపంచమంతా ఆహారంగా మార్చారు ఎందుకు వాళ్ళ ఎరువులు వేస్తే మీకు వరి ఈల్డ్ ఎక్కువ అవుతుంది సో ఒక ఎకరంలో మేము ఎనిమిది ఎకర ఎనిమిది క్వింటల్ పండించేది నలభై క్వింటల్ పండిస్తున్నాం చూడండి మేము సైంటిస్టులము మా గొప్పదనము అని చెప్పి ఆ విత్తనాల్ని మీ దగ్గర నుంచి పీక్కొని కంపెనీల వెనకాల ప్రతి సంవత్సరము మీరు వెళ్ళి నిలబడేట్టు చేసుకున్నారు ఇప్పుడు మీరు వాడుతున్న బియ్యము ఈ వరి బియ్యము గోధుమలు చెరకు మూడిటిని చెరకు యాక్చువల్లీ సి ఫోర్ కానీ మనం వాడేది ఏమిటి సి ఫోర్లో విత్తనాలు కాదు అంటే కంకి కట్టినప్పుడు నీళ్లకు అవసరం అనేది దానికి సంబంధం లేదు గడ్డ ఎక్కువైతే చాలు మనకు చెరుకు రసం వస్తుంది సో ఈ టెక్నిక్తో ఎక్కువ వేయటం వల్ల గడ్డ ఎక్కువ అవుతుంది దాని నుంచి రసం పిక్కుంటున్నాం ఈ రసం నుంచి ఏం తయారు చేస్తున్నాం మనం చక్కెర అనుకుంటున్నారా సారాయి సారాయి అమ్ముకొని గవర్నమెంట్లు బతుకుతున్నాయి మనం ప్రపంచంలో ఇప్పుడు అందుకే చెరుకు ఎక్కువగా పెంచుతున్నారు ఇరవై ఎనిమిది పర్సెంట్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ ఈజ్ యూస్డ్ ఫర్ చెరుకు ఓకే వాడుకున్నారు నీదేమయ్యా బాధ ఇక్కడ అంతా అందరూ వాడుకుంటున్నారు తింటున్నారు హ్యాపీగా స్వీట్లు తింటున్నారు నీకేం బాధ అంటున్నారు నా బాధ అంతా ఇంతే ఆ చెరుకు ఆ స్వీటు ఆ సారాయి తిని లివర్లు కిడ్నీలు లేచిపోతున్నాయి అదే బాధ ఒక కిడ్నీ ప్రాబ్లం వస్తే ఒక్కొక్కడు ఎనిమిది లక్షలు పది లక్షలు ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేస్తే నలభై లక్షలు ఇది బాధ ఇంకా బాధ ఏమిటంటే ఇదంతా మానవుని బాధ నిజమైన బాధ భూమికి అవుతోంది ఈ నీళ్ల వల్ల ఎక్కువ ఈల్డ్ వస్తున్న పంటల్ని మనం గడిచిన యాభై సంవత్సరాలుగా ఇండస్ట్రియల్ లెవెల్లో చేసి మొత్తం ఇరవై పర్సెంట్ భూమిని నాలుగు సంవత్సరాల్లో బంజరు భూమి చేస్తున్నాం ఎలా చేస్తున్నాం ఈ నీళ్లు నిలబెట్టడం వల్ల మూడు నెలలు ఆరు నెలలు ఎనిమిది నెలలు చెరుకు అయితే పది నెలలు నీళ్లు నిలబెట్టాలి కొన్ని లక్షల హెక్టార్లలో మొత్తం భూమి మీద ఈ చెరుకు పెంచేదానికి నీళ్లు నిలబెట్టడం వల్ల వెన్ యూ స్టోర్ వాటర్ ఏమవుతుంది అందులో కరిగిన లవణాంశాలు మెల్లిమెల్లిగా ప్రిసిపిటేట్ అవుతాయి ఏమవుతాయి ప్రిసిపిటేట్ ఇప్పుడు మీరు ఒక ట్యూబ్లో నీళ్లను పంపు చేస్తూ ఉంటే ఒక పది రోజులు పంపు చేసిన తర్వాత ట్యూబ్ చుట్టూ చూస్తే స్కేలింగ్ అంటారు అంతెందుకు మీరు ట్యాప్ పక్కన ఉంటే నీళ్ళలో మెల్లిగా సాల్ట్స్ కట్టుకుంటుంటాయి చూసారు కదా అదే స్కేలింగ్ అంటారు ఆ సాల్ట్స్ అంతా భూమి మీద 
పరుపులాగా మెల్లమెల్లగా ఇంచు బై ఇంచు పెరిగి లోపలికి ఆక్సిజన్ పోయకుండా చేసి భూమిలో ఉన్న సూక్ష్మ జీవులు నాశనం అయిపోయి ఎక్కువ ఎరువు వాడేట్టు చేస్తున్నాయి ఈ కంపెనీలు దాన్ని పండుగ చేసుకొని రైతులకు ప్రతి సంవత్సరం ఎక్కువ ఎక్కువ టన్నులో ఎరువులను అమ్ముతూ డబ్బులు వాళ్ళకి వెళ్తున్నాయి కానీ పండిస్తున్న రైతులకు ఎక్కువ లాభాలు రాకుండా ఈ కంపెనీలు ఇలా అద్భుతమైన పన్నాగాన్ని పన్నుతున్నారు ఓకే రైతులు చావని మనుషులు చావని భూమి తల్లి చనిపోతుంది ఎందుకంటే భూమి తల్లి ఆ ఫైవ్ సిక్స్ ఇంచెస్ లేయర్లో ఉన్న సూక్ష్మజీవులు వానపాములు చస్తే ఏ మొక్క మొలవదు అక్కడ ఏ విత్తనము మొలవదు అంటే గడిచిన ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల్లో మానవ జాతి చేసిన పెద్ద దురంతం ఏమిటంటే యాభై వేల హెక్టార్లు నీవు మొదలు పెడితే ప్రస్తుతం గడిచిన ఐదు సంవత్సరాల్లో ఇరవై ఐదు వేల హెక్టార్లలో మీరు పండించే వరి కూడాను ఇంత జెనెటిక్ మాడిఫికేషన్స్ చేసిన ఎన్ని ఎరువులు వేసిన ఎన్ని కలుపు మందులు వేసిన నలభై క్వింటాల్ వచ్చేది ఇప్పుడు ఈ ఇరవై రెండు క్వింటాల్కి దిగిపోయింది ఇంకొక ఐదు సంవత్సరాల్లో ఏమవుతుంది మీరు వరి బియ్యమే తినండి మీరు గోధుమలే తినండి మీరు చక్కరే తినండి ఇలాగా పెంచుకుంటూ పోతే గడిచే వచ్చే పదహైదు సంవత్సరాల్లో మీరు భూమి తల్లి నుంచి ఒక్క కేజీ కూడా పండించలేని స్థితి వస్తుంది ఎందుకు మీరు సీ త్రీ ఫుడ్స్ని ఆహారంగా తింటున్నారు ఆ తినటం వల్ల మీకు రోగాలు వచ్చేది పక్కన పెట్టండి ఐఎమ్ నాట్ బాదర్డ్ ఎందుకంటే రోగాలని బాగు చేసుకోవచ్చు ఈ పుస్తకం రెడీగా ఉంది కానీ మన పుడమి తల్లిని ఎవడు బాగు చేస్తాడు వాళ్ళేమో మిమ్మల్ని వ్యాక్సిన్లు చేస్తాం వచ్చే ఇరవై సంవత్సరాలు బిజినెస్ రెడీ చేసుకుంటున్నారు అవునా అవునా సో పుడమి తల్లిని ఎవడు చూసుకుంటాడు మీరేమో నాకు డయాబెటీస్ వచ్చింది నాకు హార్ట్ బ్లాక్ అయింది నాకు క్యాన్సర్ వచ్చింది మా తాత దగ్గుతున్నాడు దీనికి మందు దానికి మందు అని మీరు ఆ ఈ చెట్టు పెంచండి ఆ చెట్టు పెంచండి ఆ మొక్క తీసుకోండి ఈ మొక్క తీసుకోండి ఆలోవీరా వేసుకోండి మీ వెంటకలు నల్లగా అవుతాయి వెంటకలు నల్లగా పెయింట్ కొట్టుకొని తిరుగుతున్నాంలే అంటున్నారు మీరందరూ ఆ పెయింట్ కొట్టుకొని తిరగడం వల్ల హార్ట్ బ్లాక్ అవుతుంది మీకు అందుకే ఆయన పెయింట్ కొట్టుకోవద్దయ్యా బాబు ఇది పూసుకో నల్లగా అవుతుందని చెప్తున్నాడు అర్థమవుతుందని నేను చెప్పేది అంటే మనకు మన ఆరోగ్యం కంటే ఇంకా ఎక్కువ పెద్ద ప్రాబ్లం ఉంది ముందు వచ్చే పది పది సంవత్సరాల్లో ఎవరికి ఉంది ఈ ప్రాబ్లము ఎవరికి ఉంది పిచ్చోళ్ళు మీరు మీకు అంత పిచ్చోళ్ళు ఇంకెవరు లేరు భూమికి కాదు ప్రాబ్లం మీకు మీరే బతకాల్సింది రామకృష్ణ రామకృష్ణ చాలా తెలివైనవాడు మేము ముసలోలు అయిపోయాం మాకేమి ఇబ్బంది లేదు ఇంకా వెళ్ళిపోతాం అంటున్నాడు ఆయన ఇంకా మిగిలేదు ఎవరు నలభై ఐదు కోట్ల భారతీయ యువత వేరే దేశాలకి ప్రాబ్లం లేదు అక్కడ యువతే లేదు అందుకే మిమ్మల్ని రండి రండి అని వీసాలు ఇచ్చి పిలుస్తున్నారు వేరే దేశాల్లో అర్థమవుతుందా ప్రాబ్లం మీకు నిజమైన ప్రాబ్లం ఉండేది మీకే మాకు కాదు మేమేమంతా రెడీగా ఉన్నాం పాడి కట్టుకొని పైకి వెళ్ళేదానికి ఇప్పుడు అమెజాన్లో బుక్ చేసుకుంటున్నాము తెలుసా మీకు యునో ఇన్ అమెరికా దే బుక్ దేర్ కాఫిన్ దేర్ శ్మశానానికి ముందుగానే బుక్ చేసుకొని ఉంటాడు అమెజాన్లో ఐఎమ్ నాట్ జోక్ ఐ ఆమ్ వెరీ సీరియస్ అబౌట్ దిస్ ఇంకా ఆ కథ మన ఇప్పుడు మీరు జొమాటోలో స్విగ్గీలో ఆర్డర్ చేసి తింటున్నారు కదా వై నాట్ ఆర్డర్ ద కాఫిన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ హ్యాపినింగ్ అంటే నిజమైన ప్రాబ్లము మాకు లేదు మేమే ఇదంతటికి కారణం దట్ మచ్ ఐ అగ్రీ గంగిరెడ్డి గారు చెప్పారు మేమే కారణం ఎవడు డ్యాములు కట్టింది ఎవడు బేకరీలు పెట్టింది ఎవడు బీర్ షాపులు కట్టింది లాభాలు చేసుకుంటుంది ఎవరు మీరు తాగుతున్నారు మీరు తాగేది ఎవరు మీరు బ్యూటీ పార్లర్కి వెళ్ళేది ఎవరు మీరే కదా మేము వెళ్ళట్లేదు 
బ్యూటీ పార్లర్కి ఎందుకు వెళ్తున్నారు ఆడవాళ్ళకి మూతి మీద మీసాలు వస్తున్నాయని బ్యూటీ పార్లర్కి వెళ్తున్నారు మూతి మీద మీసాలు ఎందుకు వచ్చాయి హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ అయింది ప్లాస్టిక్ ప్యాకెట్లలో పాలు తెచ్చి పొద్దున్నే పిల్లోడు పుట్టక ముందే రెడీ చేసి ప్లాస్టిక్ బాటిల్లలో నిప్పులు వేసి రెండు నెలలకే పిల్లడికి పాలు పట్టకూడని ఒక భయంకరమైన సాంప్రదాయాన్ని మనం అమెరికా దేశస్తుల్ని యూరోప్ దేశస్తుల్ని చూసి నేర్చుకొని మన పిల్లల నోట్లల్లో కూడాను ఆరు వారాలకే కృతకమైన ఈ జెనెటికలీ మాడిఫైడ్ పాలను అది నందిని పాలు కావచ్చు అమృత పాలు కావచ్చు ఆరోగ్య పాలు కావచ్చు ఏదే పేర్లు పెట్టుకోండి వరుసగా ఈ పాలు మన పొట్టలో అరగవు జీర్ణం కావు ఎందుకంటే ఫిజియలాజికలీ అవర్ బాడీస్ స్విచెస్ ఆఫ్ ద జీన్ టు డైజెస్ట్ మిల్క్ తల్లి పాలనే కరిగించుకోలేదు అందుకే రెండు సంవత్సరాల తర్వాత తల్లికి పాలకు దూరం అవుతాడు పిల్లోడు అంటే అవర్ డైజెస్టివ్ ట్రాక్ట్ ఈజ్ నాట్ డిజైన్ టు డైజెస్ట్ అనిమల్ ప్రోటీన్ అనిమల్ ప్రోటీన్ అంటే ఏమిటి దేర్ ఆర్ పర్టికులర్ అమినో యాసిడ్ బాండ్స్ ఇన్ మీట్ దట్ ఆర్ నాట్ దేర్ ఇన్ అ ప్లాంట్ ప్రోటీన్ ఆ అమినో యాసిడ్ బాండ్ని డివైడ్ చేసి అమినో యాసిడ్స్గా మార్చుకొని మనకు కావాల్సిన అమినో యాసిడ్ సీక్వెన్స్ని రెడీ చేసుకొని మాంసం తయారు చేసుకునేదానికి కావాల్సిన తతంగం మన పొట్టలో లేదు అందుకే తల్లికి ఒక పిల్లోడు పుడితే రెండు సంవత్సరాల తర్వాత పాలు ఆపటం ఆపు చేసిన తర్వాత మళ్ళా రెండు సంవత్సరాలకి ఆవిడకి ఇంకొక అబ్బాయి పుట్టాడు అమ్మాయి పుట్టింది ఆ అబ్బాయికి వచ్చే పాలు ఆ అబ్బాయే తాగాలి కానీ మొదటి అబ్బాయి తాగడు తాగితే వాడికి విరోచనాలు కడుపు నొప్పి అవుతుంది అర్థమవుతుందా నేను చెప్పేది కానీ పిల్లలకేం పాలు తాగించడం మేమేం తక్కువ అని పొద్దున్న లేచినప్పటి నుంచి రాత్రి వరకు పన్నీరు కాఫీలు టీలు తాగడం బోర్లు పెట్టింది మానవ జాతి ఎందుకంటే డైరీ ప్రోడక్ట్స్ని వాడండి పాలు తాగితే మీకు మంచిది అని వైజ్ఞానిక పుస్తకాల్లో రాసుకొని మనం పాలు తాగటం మొదలుపెట్టాము కాల్షియం దొరుకుతుందని దానికి విటమిన్ డి ఫోర్టిఫై చేసుకొని తాగటం మొదలుపెట్టాము అర్థమవుతుందా నేను చెప్పేది అంటే వీళ్ళు బ్యూటీ పార్లర్కి వెళ్ళకూడదు అంటే ఏం చేయాలి వాళ్ళు బ్యూటీ పార్లర్కి వెళ్ళట్లేదు కానీ మోసం ఏమైందంటే మగవాళ్ళకి వీర్యకణాలు ఆరిపోయాయి హండ్రెడ్ మిలియన్స్ ఉన్నవాల్సింది ఇప్పుడు ఇరవై మిలియన్స్కి వచ్చారు అందుకే ఇక్కడ ఐవీఎఫ్ సెంటర్లు మొదలయ్యాయి ఆడవాళ్ళు బ్యూటీ పార్లర్కి వెళ్తుంటే మగవాళ్ళు ఐవీఎఫ్ సెంటర్లకు వెళ్తున్నారు కొద్దిగో మిగిలిన వీర్యకణాలని అక్కడ పెట్టి పిల్లలు పుట్టించుకునేదానికి సెంటర్లను తయారు చేసుకుంటున్నారు అర్థమవుతుందా గంభీరమైన విషయం మీరు ఆడవాళ్ళు బ్యూటీ పర్రాలకు వెళ్తున్నారంటే నవ్వారు మీరందరూ ఐవీఎఫ్ సెంటర్లకు వెళ్ళారంటే వాళ్ళు నవ్వాలా ఎడవాలా వాళ్ళు ఏడుస్తారు ఎందుకంటే మా మగాడికి వీర్యకణాలనిచ్చి పిల్లాడు పుట్టించుకునే శక్తి లేని హీనులు నిర్వీర్యులు తయారవుతున్నారు అని అర్థమవుతుందా నేను చెప్పేది అండ్ దిస్ ఈజ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాపెండ్ ఇన్ జర్మనీ అక్కడ పిల్లలు పుట్టడం లేదు బికాస్ వీర్యకణాలు మాయమైపోయాయి అదే రాద్ధాంతం మన దేశంలోనూ వచ్చే ఇరవై సంవత్సరాల్లో జరిగేదానికి నాంది పాడుతున్నాం ఈ పన్నీరు ఈ బిర్యానీలు ఈ సండే ఆ మండే కావో అండ్ అని చెప్పి ఆ సచిన్ తెందుల్కర్ లాంటి వాళ్ళు రావటం వల్ల మీరందరూ గుడ్లు తినడం మొదలుపెట్టిన తర్వాతే మీ కిడ్నీలు పటక పట్టుకొని లేచిపోతున్నాయి డయాలిసిస్ యూనిట్లు ఎక్కువవుతూ వస్తున్నాయి ద బేసిక్ సైంటిఫిక్ ఫ్యాక్ట్ ఈస్ మీ పొట్టలో అనిమల్ ప్రోటీన్ని డైజెస్ట్ చేసుకునేదానికి ఏ ఎంజైము లేదు యు ఆర్ ఫోర్సింగ్ ఇట్ దట్స్ వై దిస్ అవశేషాలు ప్రోటీన్ మాలిక్యూల్స్ దట్ ఆర్ నాట్ డైజెస్టెడ్ ఆర్ డిస్టర్బింగ్ యువర్ జీన్స్ అందుకే క్యాన్సర్ రోగం ఎక్కువైంది వీళ్ళందరూ దీన్ని ఎట్ట చేస్తాం దాన్ని ఎట్ట చేస్తామని చెప్తున్నారు నేను మీకు ఎందుకు చెప్తున్నాను ఈ విషయాలంటే ఎందుకు రోగాలు వస్తున్నాయి where the hell all these things are coming from deeniki antatiki kaaranamu 
ఈ తెల్ల వెంట్రుకలు వేసుకుని కూర్చున్న కొంతమంది రంగు వేసుకున్నారనుకోండి డోంట్ వరీ మా జనరేషన్ అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ నా విశ్లేషణలో నా అనాలిసిస్లో రాబోయే తరాలకు ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అంతా ద ఓన్లీ జనరేషన్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఫేస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ ఇండియన్ యూత్ నో అదర్ వన్స్ నో అదర్స్ నో అదర్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ సో ఈ రాద్ధాంతం అంతా ఇంతసేపు నేను చెప్పింది ఏమిటంటే ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ యువర్స్ whether it is to cure cancer whether it is to cure hiv whether it is to cure corona whether it is to save the earth save the soil save the soil ani mem drama lu veyachu paatalu raayachu cinema lu diyachu kaani nijanga pudami tallini rakshinche baadhyata మరియు అవసరం మీకే ఉంది మాకంటే ఎక్కువ మేము పాడు చేశాం అంత మటుకు గ్యారంటీ ఒక్క కేజీ వరి బియ్యం తింటూ వస్తున్నారు మీరు నాలుగు పూట్ల ముగించేస్తారు ఒక్క సంవత్సరం వరి బియ్యం తింటున్నారంటే మీకు ఒక్కొక్క కేజీకి ఎనిమిది వేల లీటర్ల సాగుబడి నీళ్లు కట్టాలి ఒక్క కేజీ ఒక్క కేజీ వరి బియ్యానికి ఎనిమిది వేల లీటర్ల నీళ్లు కావాలి అంటే మీరు ఒక్క సంవత్సరం వరి బియ్యం తింటే దాదాపుగా రెండు వందల కేజీలు రెండు వందలు ఇంటూ ఎనిమిది వేలు ఎన్ని వేల లీటర్ల నీళ్ళు అది ఎనిమిది పదహారు అంటే సిక్స్టీన్ క్రోర్స్ లీటర్స్ అదే నీళ్లు నాకు ఇవ్వండి నేను ముప్పై సంవత్సరాలు మిల్లెట్ భోజనం తింటాను థర్టీ ఇయర్స్ బికాస్ ఈచ్ కేజీ ఈజ్ ఓన్లీ త్రీ హండ్రెడ్ లీటర్స్ నాలుగు వానలు వస్తే ఈ అద్భుతమైన ధాన్యాల్ని పండించవచ్చు ఒక్క కేజీలో పది మంది భోజనం చేయొచ్చు ఇక్కడ ఐ హ్యావ్ బీన్ డూయింగ్ దాట్ ఫర్ ద లాస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నేను వరి బియ్యం తినట్లేదు ఎక్కడో గతి లేకుంటే ఇంకేమీ లేదు అంటే మేము చేసింది వరి బియ్యమే నువ్వు తిన్నే తినాలి అంటే ఇంత తింటాను గడిచిన ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలుగా నేను సిరిధాన్యాల్ని పెంచుకొని తింటున్నాను నాకు రోగం ఏమీ లేదు యాక్చువల్లీ ఐ హ్యావ్ నో డిసీజ్ వాట్స్ ఎవర్ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల క్రితం చాముండి కొండ అని ఉంది మైసూర్లో నేను మైసూరు వాణ్ణి మీరు అందరూ ఆంధ్రవాణ్ణి అనుకుంటున్నారు పుట్టా పుట్టాను పొద్దుటూరులో పుట్టాను అంతే నా జీవితం అంతా కర్ణాటకలోనే ఉంది నాకు తెలుగు కూడా వచ్చేది కాదు జస్ట్ ఒక ఐదు సంవత్సరాలు అయింది తెలుగు నేర్చుకుని మాట్లాడుతున్నాను అర్థమవుతుందని నేను చెప్పేది చాముండి కొండ ఉంది అది వెయ్యి మెట్లు ఉంది ఇలా ఉంది వెరీ స్టీప్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్లో దాన్ని నేను ఇరవై తొమ్మిది నిమిషాల్లో ఎక్కాను మళ్ళీ మొన్న కరోనా అయిన తర్వాత ఎక్కుతానో లేదో అని వెళ్ళి చూశాను థర్టీ మినిట్స్ ట్వంటీ సెకండ్స్లో ఎక్కాను నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇప్పుడు ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తే ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ అవుతుంది 50 ఇయర్స్ తర్వాత నా ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ ద సేమ్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఒక్క నిమిషం ఇరవై సెకండ్లు ఎక్కువైంది ఎందుకైంది నేను వేళ్ళు ఎలాగైనా తిప్పగలను ఎన్నిసార్లు అయినా కూర్చొని లేయగలను రోజంతా నడవగలను ఎందుకంటే నా రక్తంలో గ్లూకోజు నిదానంగా ప్రవహిస్తుంది రక్తంలో గ్లూకోజ్ ఎక్కువ ఉండదు నా రక్తం పలచగా ఉంది ఎక్కడా గడ్డలు లేవు ఎక్కడా ఏ ఇబ్బంది లేదు ఎందుకు మిల్లెట్స్లో ఉన్న పీచు పదార్థం కొర్రల్లో సామల్లో అండుకొర్రల్లో అరికల్లో ఊదుల్లో ఎనిమిది నుంచి పన్నెండు ఐదు పాయింట్ శాతం ఉంది వరి బియ్యంలో సున్నా అందుకే మీ రక్తంలోకి గ్లూకోజు వరదలాగా వచ్చేసి మీ రక్తం మందమవుతోంది అందుకే మీరు నాలుగు ఇడ్లీలు వరి ఇడ్లీలు తింటే సార్ పాఠం చెప్పడం మొదలు పెడితే కళ్ళు తేలిపోతుంటాయి అదే మీరు ఆరు ఇడ్లీలు అరికలు తినవచ్చి కూర్చోండి మీకు నిద్ర రాదు 
ఎందుకు రక్తంలోకి గ్లూకోజు నిదానంగా చాలా నిర్దిష్ట ప్రమాణంలో నిగదితంగా నిరూపణ చేస్తుంది ఈ పీచు పదార్థం అంతేకాదు మీ ప్రోటీన్లను కూడాను నిరూపణ చేస్తుంది ఈ కరిగిన పీచు పదార్థం కరగని పీచు పదార్థం రెండూ కలిసి మీ జీర్ణ నాళాన్ని పచన వ్యవస్థని శుభద్రంగా కాపాడుతుంది ఏ రోగం మీ పొట్టలోకి రాకుండా చూస్తుంది సూక్ష్మజీవుల్ని నియంత్రణ చేస్తుంది మీ మైక్రోబియల్ బ్యాలెన్స్ గ్లూకోజ్ బ్యాలెన్స్ హార్మోన్ బ్యాలెన్స్ మూడిట్ని సమతూలనం చేస్తుంది ఆరు నెలల్లో అందుకే సిరిధాన్యాలు తింటే మీ ఆరోగ్యం కుదట పడిపోతుంది ఏ ఇబ్బంది ఉండదు క్యాన్సర్ కానీ హెచ్ఐవి కానీ కరోనా కానీ లంగ్ ప్రాబ్లం కానీ కన్ను ప్రాబ్లం కానీ ఏ ప్రాబ్లం అయినా బాగు చేసుకునేదానికి వీలుగా చిన్న పుస్తకంలో నూట ఎనిమిది ప్రోటోకాల్స్ రాశాము ఇరవై ఆరు క్యాన్సర్లు బాగు చేసుకునే విధానం చాలా సింప్ సింపుల్గా పెట్టాము దానికి తోడు ఇలా అనేక అద్భుతమైన ఆకుల అంశాల గురించి కూడాను పట్టించేసాం కషాయాలు చేసుకొని తాగండి కాఫీలు తాగద్దండి అని చెప్తున్నాం కాఫీలు టీలు తాగటం వల్ల మీ రక్తం మందమవుతుంది నరాలు నిర్వీర్యమవుతాయి హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ అవుతుంది పొట్టలో నుంచి నరనరాల వరకు మీకు కల్మషాలు కూర్చుకుంటాయి వాటన్నిటినీ ఎలా బాగు చేసుకోవాలని ఈ పుస్తకంలో ఉంది సిక్స్ మంత్స్ ఆల్ దట్ ఇట్ టేక్స్ ఫర్ యూ ఎనీ డిసీజ్ డజన్ మ్యాటర్ ఇట్స్ ఓన్లీ ఏ నేమ్ ఈ రోగాలన్నీ పేర్లు మాత్రమే ఆరోగ్యం ఎక్కడుంది మీ గ్లూకోజ్ బ్యాలెన్స్లో ఉంది హార్మోన్ బ్యాలెన్స్లో ఉంది మైక్రోబియల్ బ్యాలెన్స్లో ఉంది ఈ మూడిటిని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి ఏ ఆహారం వాడాలి ఏ విధంగా వండుకోవాలి అన్ని విషయాలు ఈ పుస్తకంలో నిక్షిప్తమై ఉన్నాయి చాలా చిన్నది పుస్తకం వెరీ స్మాల్ గూగుల్కి వెళ్ళి డాక్టర్ ఖాదర్ అంటే పుస్తకాలన్నీ ఆల్మోస్ట్ అన్ని లాంగ్వేజెస్లో ఎయిట్ టు టెన్ లాంగ్వేజెస్లో ఉన్నాయి తెలుగు కన్నడ తమిళ్ హిందీ ఇన్ఫ్యాక్ట్ నెక్స్ట్ మే ఎయిత్ మే ఎయిత్ హైదరాబాదులో ఉర్దూ పుస్తకం కూడా రిలీజ్ చేస్తున్నాము అది కూడాను పీడిఎఫ్గా వస్తుంది సో నిజమైన ప్రాబ్లం ఏమిటి ఇప్పుడు ఇట్స్ యువర్ ప్రాబ్లం ఇట్స్ నాట్ అవర్ ప్రాబ్లం దో ఇట్ లుక్స్ ఫనీ బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ సీరియస్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ మేమే సారా ఎంగళ్ళు పెట్టుకొని డబ్బులు చేసుకుంటున్నాం మీకేమో ఒక పైసా రాదు అందులో ఒక్క పైసా రాదు పెద్ద పెద్ద డ్యాములు కట్టి డబ్బులు చేసుకుంటున్నాం మాదే డబ్బు మీకు డబ్బు రాదు బట్ ద ప్రాబ్లమ్స్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ వీ హ్యావ్ బీన్ మేకింగ్ డెజర్ట్ ఫర్ ద లాస్ట్ ఫార్టీ ఇయర్స్ నౌ ద డెజర్ట్ పర్సెంటేజ్ ఈస్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇట్ షుడ్ బి ఫోర్ పర్సెంట్ హౌ డూ యూ కన్వర్ట్ దిస్ ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ డెజర్ట్ ఇన్ టు అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ యువర్ అగ్రికల్చర్ ఈజ్ ఆల్ రైట్ యువర్ కల్చర్ విల్ బి ఆల్ రైట్ ఓన్లీ దెన్ యూ విల్ బి ఆల్ రైట్ ఏమై రైట్ అర్థమవుతుందా నేను చెప్పేది ఇది మీ డిగ్రీ ప్రాబ్లం కాదు ఫెయిల్ అయితే మళ్ళీ పాస్ కావచ్చు ఇంకా వచ్చే ఇరవై సంవత్సరాలు మానవ జాతికి మళ్ళా ఛాన్స్ రాదు ఆ మానవ జాతి ఎవరు మీరే ఆ అబ్బాయి గట్టిగా నవ్వుతున్నాడు బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ సీరియస్ ప్రాబ్లం బాస్ ఇట్స్ యూ హు ఆర్ గోయింగ్ టు ఫేస్ దిస్ ట్రబుల్స్ but i have been very sensitive about this for the last 30 years i never used plastic bottle plastic valla ento anavatham jarugutundi so can you all just carry a small water bottle to your places work places just like that i have never bought a single water bottle because each water bottle that you are buying is killing the animals in the ocean 
పెద్ద పెద్ద తిమింగలాలు చనిపోతున్నాయి మీరు తాగుతు మీరు ఏదో నీళ్ళ వాటర్ బాటిల్ తాగి పడేస్తున్నారు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల క్రితమే చెప్పాను నానో పార్టికల్స్ మీ దేహంలో కూరుకుపోయి హైడ్రోఫోబిక్ కండిషన్ తయారవుతుంది క్యాన్సర్ అది మొదటి కారణమని వెన్ యువర్ బాడీ బికమ్స్ హైడ్రోఫోబిక్ హైడ్రోఫోబిక్ అంటే నీళ్లను దూరముంచే క్రమం హైడ్రోఫిలిక్ అంటే నీళ్లను దగ్గరికి లాక్కునే లక్షణం వెన్ యువర్ బాడీ ఈజ్ హైడ్రోఫిలిక్ యూ కెన్ ఎలిమినేట్ డిసీజెస్ వెన్ యువర్ బాడీ బికమ్స్ హైడ్రోఫోబిక్ you invite diseases so meer plastic dabballo annam tinatam plastic cupullo tea taagatam plastic dabballo paalu plastic dabballo noonelu plastic dabballo ayurveda mandulu yunani mandulu teesukuntunnara mee anta murkhulu evaru leru government vallu permission lu istharu vallaku kavalsindi business ఆయుష్ డిపార్ట్మెంట్ ముద్ర వేసి అమ్ముతుంది చూర్ణాలని ప్లాస్టిక్ డబ్బాల్లో దే డోంట్ కేర్ ఇఫ్ దే వర్ టు కేర్ దే షుడ్ నాట్ హ్యావ్ డన్ దాట్ చాలా మంది నన్ను అడుగుతారు గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ ఎందుకు ఇచ్చింది వాళ్ళు ఇచ్చేదానికే ఉన్నారు అక్కడ they are there to give permission and collect money am i right they want your money they don't care about you if they were to care they should not give permission sarai taigte andarki liver induced problems unnayani teliyeda villaki doctor laki teliyeda ee samajaniki teliyeda ee politicians ki teliyeda mari enduku sarai emukoni government nadutunnaru వాళ్ళకి కావాల్సింది డబ్బులని మీకు అర్థం కావట్లేదు మీరేమో వెళ్ళి వెళ్ళి బీర్లు తాగుతున్నారు రోడ్ల మీద మీరు బీర్లు తాగుతున్నంత కాలం వాళ్ళు రెడీ చేసి అందజేస్తూ ఉంటారు ఇంకా అనుకూలం చేస్తారు జొమాటోలో ఆర్డర్ చేస్తే ఇంటికి తెచ్చిస్తారు డ్రోన్లలో తెచ్చి మీ నోట్లో వేయమన్నా వేస్తారు టెక్నాలజీ రెడీ చేస్తున్నాం మేము అంటారు దాట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ నేను మీ ఆరోగ్యం గురించి మాట్లాడేదానికి రాలేదు ఇక్కడ దట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ ఫర్ మీ బట్ మీ బాధ్యతల్ని మీ కర్తవ్యాల్ని మీకు జ్ఞాపకం చేసేదానికి వచ్చాను అండ్ ఇందులో ఇంకెవరూ లేరు మిమ్మల్ని మీరే రక్షించుకోవాలి అని గట్టిగా హెచ్చరించేదానికి వచ్చాను ఇంత కటువుగా ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాను ఎవ్వరూ మీ దగ్గరికి రారు మీ దగ్గ మీ భార్య కూడా మిమ్మల్ని చూడదు ఆరోగ్యం లేదంటే ఒక వారం రెండు వారాలు మూడు వారాలు ఏదో భారతీయ స్త్రీలు కాబట్టి సాంప్రదాయానికి కట్టుబడిన వాళ్ళు కాబట్టి ఇంకొక పది రోజులు ఎక్కువ చూసుకోవచ్చు అంతేనా భర్తలు భార్యల్ని చూసుకోవడం ఎప్పుడో వదిలిపెట్టేశారు ఆసుపత్రిలో పడేస్తే చాలు don't mistake me for speaking like this this is what the reality is ante meer anukuntunnattu papa steve jobs anukunnadu ento technology undi nenu bog chesukochu anukunnadu vadiki morphine patches 8 8 vesaru medudu chuttu vadiki nidra raledu you know what is morphine patch it's a drug alkaloid the highest pain killer is steroids ev ev evanta ikkada ikkada chinna chinna vi మార్ఫిన్ ప్యాచ్ వేసుకుంటే నొప్పి వెంటనే తగ్గుతుంది అన్నివి ఎనిమిది మార్ఫిన్ మ్యాచ్లు వే ప్యాచ్లు వేసుకున్న ఈ క్యాన్సర్ పేషెంట్లకి దట్ ఈస్ ద మార్ఫిన్ ప్యాచ్ వేస్తున్నారంటే ఇంకా అయిపోయింది పని అయింది అలాంటి మార్ఫిన్ మ్యాచ్లు కీమోథెరపీలు రేడియోథెరపీలు మిమ్మల్ని ఏమి సేవ్ చేయవు నథింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు సేవ్ యూ so ee multi speciality hospitals anta claims they underestimate and they talk bad about such people ee mokkalu deenlato baaga avutundante aa adett avutundra antaru idi ikkada deeni peru atibala antaru atibala chinna adivi bendakaya antaru ee atibala aaku kashayam adbhutam ante aneka rogalni dooram cheyagaladi idi mee nirveeryamaina mee 
వీర్య కణాల్ని కూడాను ఎక్కువ చేసేదానికి ఉపయోగపడే అద్భుతమైన ఆకు అతిబల ఆకు దీనికి ఒక కథ ఉంది దుర్యోధనుడికి వాళ్ళమ్మ ఈ ఆకు రసమే పూసింది మొత్తం కానీ వాడిని ఉత్తబిత్తల రారాబాబు పొద్దున ఏకాదశి రోజు నేను నీకు పుయ్యాలి అంటే కృష్ణుడు ఏం చేశాడు మోసం చేసి దుర్యోధనుడు అదేంటి బావా అలా వెళ్తున్నావంటే వాడు చెడ్డి వేసుకొని వెళ్ళాట ఆ చెడ్డికి ఇక్కడ తొడలకి వాళ్ళమ్మ ఈ రసం పుయ్యలేకపోవటం వల్లనే దుర్యోధనుని భీముడు తొడలు కొట్టి చంపింది అంత అద్భుతమైన ఆకు అతిబల మహాబల అని ఇంకొక ఆకు ఉంది ఇక సార్కి తెలుసు తుతుర్మండ అద్భుతం ఈ కషాయం మీరు నాలుగు వారాలు తాగితే చాలు మీ రోగం మీకు దిక్కు ముక్కు ఏ పేరు తెలియదు రోగానికంటే ఆ రోగాలు కూడా బాగా అవుతాయి దేవుడు ఇలాంటివి ఎన్నో అద్భుతమైన విషయాలు జ్ఞానం మన దేశంలో ఉంది కానీ దీన్ని పటాపంచలు చేసి ఇదెంతా ఊడు మ్యాజిక్ అని చెప్పి ఈ భయంకరమైన వెస్ట్రన్ సైంటిస్ట్ వచ్చి మనల్ని అందరినీ మోసం చేస్తున్నారని చెప్పేదానికి ఇలాంటి వాళ్ళు ఇంకా బతికున్నారు చిన్న పల్లేరు పెద్ద పల్లేరు పెద్ద పల్లేరే బెస్ట్ బెస్ట్ ఇది కొద్దిగా కడుక్కొని అలా తినేయచ్చు ఒగరు ఒగరుగా ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది మేము చిన్నప్పుడు ఉన్నప్పుడు చట్నీ చేసుకునేవాళ్ళం కొర్ర అన్నంతో చట్నీ చేసుకొని తినేవాళ్ళం తింటే మీరు ఇలా జస్ట్ ఇలా వెళ్ళి మేము పిల్లప్పుడు టాయిలెట్లు ఉండేటివి కాదు మాకు మీరు ఇప్పుడు ఆ వెస్ట్రన్ టాయిలెట్ ఇలా కూర్చొని అంటున్నారు మే మాకు టాయిలెట్ ఏం లేవు బయటికి వెళ్ళి ఇలా కూర్చోవాలి వేళ్ళ మీద కూర్చోవాలి ఠక్ అని బయటకు వచ్చేస్తుంది రెండే నిమిషాలు ఠక్ ఇలా కూర్చుంటే చాలు శబరిమలైకి వెళ్ళారు ఎవరైనా మీరు శబరిమలై ఆ శబరిమలై అయ్యప్ప ఇట్లే కూర్చొని ఉంటాడు ఎందుకు తెలుసా ఇట్లా కూర్చుంటే ఆ పాన వాయువు ఆ గాలి కూడాను ఉండదు టక్కని బయటకు వచ్చేస్తుంది అతి ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే మీ దేహంలో ప్రతి ఒక్క జీవ రసాయనిక క్రియ కల్మషాన్ని తయారు చేస్తుంది అంటే మీరు పీల్చుకున్న ఆక్సిజన్ లోపలికి వెళ్ళి గ్లూకోజ్ని బర్న్ చేసి కార్బన్ డయాక్సైడ్ను వదులుతుంది ఆ కార్బన్ డయాక్సైడ్ మీ దేహంలో ఎనభై సెకండ్లు ఉంటే మీరు చచ్చిపోతారు అందుకే శ్వాసకోశాలు కష్టపడి పనిచేసి ఆక్సిజన్ని లోపలికి తరిమి బయటికి కార్బన్ డయాక్సైడ్ లాక్కొని వదులుతాయి ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలు అదే ప్రాణవాయువు అంటే అపాన వాయువు దేహంలో ఉండకూడదు అందుకే ఆ శబరిమలలో ఆ దేవుడు అలా ఉంటాడు వాటి పేరు నిత్య యవనుడు అని ఎప్పుడైతే కల్మశాలు మీ దేహంలో లేకుండా ఉంటాయో అప్పుడే యవనం సాధ్యం దేవుడు కొన్ని సంవత్సరాలు యవనం ఇస్తాడు మీరు ఆలోచించి ప్రజ్ఞాపూర్వకంగా బతికున్నంతకాలం యవనంగా ఉండాలంటే దేహంలో ఉన్న కల్మశాలని ఆ రోజుకు ఆ రోజు శుభ్రం చేసుకోవాలి ఆ శుభ్రం చేసుకునే కార్యక్రమమే మీ సిరిధాన్యాల్లో ఉన్న పీచు పదార్థం కరిగే పీచు పదార్థం కరగని పీచు పదార్థం సునాముఖి అగ్నిశిఖ అగ్నిశిఖ సునాముఖి అనే ఆకుల అంశాలు మీ దేహంలో నాగుపాము కడిచిన విషయాన్ని కూడాను ముప్పై సెకండ్లలో బయటికి పడేస్తుంది గ్లోరియోసా సూపర్ బా అంటారు దాన్ని లిలియేసి ఫ్యామిలీ అద్భుతం అంటే మన గమనం మన ఫోకస్ ఎటువైపు ఉండాలి మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ వైప మన చుట్టుముట్టు ఉన్న ఈ వృక్ష సంపద వైప అని మీరందరినీ ఒక గట్టి ప్రశ్న అడిగిపోదామని వచ్చాను నేను అంతే అర్థమవుతుందా నేను చెప్పేది సో లెట్ స్టార్ట్ థింకింగ్ ఇన్ దీస్ లైన్స్ మనం ఏం తింటున్నాం ఏం తాగుతున్నాం ఎలా తాగుతున్నాం ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ బిర్యానీలు తిందామా కోక్ తాగుదామా పెప్సీ తాగుదామా లేకపోతే మన దేహంలో రోగ నిరోధక శక్తికి కావాల్సిన ఆ కొబ్బరి నీళ్లను తాగుదామా ఈత నీరాను తాగుదామా ఈత చెట్టు నుంచి వచ్చే బెల్లం తిందామా చెరుకు చెట్టు నుంచి చెరుకు మొక్క నుంచి వచ్చే చక్కెర తిందామా 
ఈత చెట్టు నుంచి వచ్చే బెల్లం ఈత నీరా ఆ ఫ్రక్టోస్ బేస్డ్ వాటర్ ఇక్కడే కుళాయి స్వామిని అయినా గడిచిన ఐదు సంవత్సరాలుగా కష్టపడి ఈత చెట్లు వేస్ట్గా పడి ఉన్నాయి కానీ అందులో నుంచి వచ్చే ప్రతి ఒక్క చుక్క మీ రోగ నిరోధక శక్తిని వెయ్యి రేట్లు పెంచుతుంది అంటే మీరు చెరుకు చక్కెర తింటే వెయ్యి రేట్లు రోగ నిరోధక శక్తి పోగొట్టుకుంటున్నారు అదే ఈత చక్కెర తింటే వెయ్యి రేట్లు మీ రోగ నిరోధక శక్తి ఎక్కువ అవుతుంది ఇంతే తేడా ఆ ఫ్యాక్టరీ ఫుడ్ తింటే మీకు రోగము ఈ సహజమైన ఆహారం తింటే ఆరోగ్యం యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దిస్ మీకు ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ పలావు కావాలా ఈ ఈత బెల్లం కావాలో నిర్ణయించుకోండి మన అదృష్టం ఏంటంటే ఇలాంటి వాళ్ళు ఇక్కడ అనంతపూర్లోనే ఉన్నారు ఇప్పుడు మాకు మైసూర్కి ఈత బెల్లం కావాలంటే బాబు పంపించడా నాన్న అని విన్న ఆడుకోవాలి ఇతను నాకు దగ్గర లేదు సార్ మా దగ్గర ఇక్కడే చాలట్లేదు అంటున్నాడు సో ఇలాగా అనేక విషయాలు మనం గడిచిన యాభై సంవత్సరాల్లో మన చేసుకుంటున్న ఈ మార్పులు మనల్ని వచ్చే భవిష్యత్తులో రక్షిస్తాయి అనే దాంట్లో రెండో మాట లేదు మనం మన వంటింట్లో వాడే పదార్థాలు మొత్తం గ్లోబల్ వార్మింగ్ అనే పెద్ద భయంకరమైన విషయాన్ని కూడాను దూరం చేయగలం ఎప్పుడైతే వరిమండల్లో నీళ్లు కట్టడం ఆపు చేస్తామో అప్పుడు మీథేన్ గ్యాస్ బయటికి రాదు అంటే ఇంకొక పర్యావరణపు పరిమాణంలో కూడాను మనం సీ ఫోర్ ఫుడ్స్కి మారటం అతి ముఖ్యం మీ ఆరోగ్యం కోసం మీరు మారకండి మీ పిల్లల కోసం మీ పుట్టబోయే పిల్లలకి భవిష్యత్తు సుందరంగా ఉండాలంటే వినిపిస్తుందా అక్కడికి మీరందరూ వచ్చే ఆరు నెలల్లో ఈ విషయాన్ని గురించి జాగ్రత్తగా చర్చించండి రేపే వెళ్ళి మిల్లెట్స్ తిందామని మీద కథలు కనట్లేదు నేను రేపటి నుంచి ఈ విషయాన్ని గట్టిగా చర్చించండి విచారాన్ని అందజేయండి ప్రజలకి మీలో మీరు మీ జ్ఞానాన్ని పెంచుకోండి ఈ విషయాలుగా మీరు ఆలోచించండి పుస్తకాలు చదవండి విచారాన్ని సంగ్రహించండి ఏది సహజం ఏది అసహజం ఏది రోగం ఏది అనారోగ్యం ఏది మంచిది ఏది చెడ్డది పైన చూసేదానికి భ్రమ మాయా లోకంలో ముసుగులు కప్పుకొని మా మా మారిపోకండి కళ్ళు విప్పండి అంతర్గతంగా మీ రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుకోవాలంటే అంత శక్తి కావాలి ఆ శక్తికి కావాల్సిన అంశాన్ని మీరు పోగు చేసుకునేదానికి కావాల్సిన విచారాల్ని సంగ్రహించండి ఆ విచారాల్ని వినిమయం చేసుకోండి అద్భుతమైన సుందరమైన భవిష్యత్తుని మీరే మీ చేతులతో నిర్మించుకోవాలి అని గట్టిగా హెచ్చరించేదానికి నేను ఇక్కడికి వచ్చాను నాకు ఈ అవకాశాన్ని కలిగి చేసిన రిజ్వాన్ గారు అనంతపూర్ జిల్లాలో నన్ను ప్రతిసారి పిలిచి ఈ కార్యక్రమాన్ని సక్రమంగా చేసుకునేదానికి వీలు చేస్తున్న ఆదరణ రామకృష్ణ గారికి మరియు గంగిరెడ్డి గారికి నా ఓరణిలో నా ఒరవడిలో మిమ్మల్ని ఏమైనా ఇన్సల్ట్ చేశాను అనుకుంటే నన్ను మీ హృదయాంతరాల నుంచి క్షమించండి అందరినీ నేను మాటలు కొన్నిసార్లు అర్థ చేస్తున్నాయి అనిపించవచ్చు కానీ మీ అందరికీ ముందు వచ్చే భవిష్యత్తులో మీ కళ్ళను మీ లోపలి కళ్ళు ఈ రెండు కళ్ళు కాదు ప్రపంచం మాయ ఈ మాయలో నిజమేది సత్యమేది అసత్యమేది ఇన్సల్ట్ మై వెన్ ఐ ఇన్సల్ట్ మై బ్రదర్ ఐఎమ్ ఇన్సల్టింగ్ మై సెల్ఫ్ వీఆర్ ఆల్ ఇన్ ఇట్ టుగెదర్ మనం అందరం కలిసి వచ్చే రోజుల్లో 
ఈ విషయాల్ని చర్చించాలి కలిసికట్టుగా పనిచేయాలి వచ్చే భవిష్యత్తు తరానికి ఎందుకంటే నా అభిప్రాయంలో వచ్చే భవిష్యత్తు తరం భారత యువత మాత్రమే ఇంకెక్కడా ఎవరూ లేరు దెర్ ఆర్ నో పీపుల్ ఇన్ ద వరల్డ్ అందరు ముసలాళ్ళే ఆల్ ఆర్ గోయింగ్ టు డై సూన్ ఇన్ ఫైవ్ టు టెన్ ఇయర్స్ సో మిగిలేదు మీరే మీరే ప్రపంచానికి దారి చూపించాలి సో ప్రాబ్లమ్స్ని అర్థం చేసుకుంటే మీకు సొల్యూషన్స్ దొరుకుతాయని నా అభిప్రాయం సో దో ఐఎమ్ జస్ట్ పాయింటింగ్ అవుట్ ద మిస్టేక్స్ పీపుల్ లైక్ మీ హ్యావ్ బీన్ వర్కింగ్ రిలెంట్లెస్లీ టు ఫైండ్ సొల్యూషన్స్ ఇక్కడ ఒక మహానుభావుడు కూర్చోన్నాడు ఆయన ఆదర్శంగా మీరు అనంతపురంలో మీరు చాలా పనులు చేయొచ్చని నా గట్టి నమ్మకం చాలా సంతోషం అందరికీ వందనాలు